à tous et à tous, c'est le Dr Ninjago. Alors aujourd'hui on se trouve pour la critique de, du premier épisode de la saison 6 de Haro oh, et du premier épisode de la saison 4 de Flash. Donc on commence par euh, Haro parce que c'est une de mes séries préférées, juste après The Defenders. Euh, alors, contrairement aux autres séries Aro, j'ai déjà fait une critique dessus. Je vous invite à aller la voir. C'est dans mes premières vidéos de ma chaîne. Vous pouvez la retrouver facilement. Sauf que je vais quand même dire mon avis rapidement sur les saisons. Parce que dans ma critique, j'ai plus parlé dans la, de la série dans sa euh, globalité. J'ai pas vraiment donné mon avis euh, sur les saisons individuellement. Donc, saison 1, hum, sympa. Saison 2, Très bonne. Saison 3, euh, on s'y attend. Une histoire, on s'y attend pas vraiment. Euh, et puis, euh, c'est bien avec la Ligue des Assassins. Saison 4, euh, moyenne. Et saison 5, chef-d'œuvre. Et donc, comme j'ai adoré la saison 5, forcément, j'attendais vraiment beaucoup ce premier épisode de ce sixième première de la saison 6. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé bah en fait il était ah, bien même si euh, j'aurais un peu préféré à ce que à ce qu'il y ait plus de rapport avec euh, le final de la saison euh, 5 quoi que je trouve il euh, n'y euh, a pas assez de rapport ok on voit des flashbacks et tout au niveau repère il y a des répercussions mais voilà, j'aurais préféré un peu plus que ça se rapproche plus de la fin, hein, la saison 5. Et puis, euh, j'aurais bien aimé aussi, euh, genre qu'à la fin, on voie euh, le grand méchant, là, Richard Dragon. Un peu comme à la fin de la saison 5, où, où à la fin, t'avais Prometheus, qui, est... Prometheus qui tue un flic. Bah, ça, aurait été un peu... ça aurait été bien que on le voie à la fin. Enfin après on sait pas parce que j'ai quand même une théorie, à la fin il y a, y a quelqu'un euh, qui aide Black Siren à se relever euh, et on voit que l'identité d'Oliver a été révélée pour la troisième fois euh, et on sait pas euh, comment elle a été révélée donc moi ma théorie c'est que c'est peut-être euh, Richard Dragon qui est derrière tout ça mais bon on verra bien euh, dans les prochains épisodes. Euh pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça donc euh, ce season première était bien euh, mais voilà c'est pas le meilleur épisode d'Aro on se retrouve tout de suite pour le, la critique de Flash et donc voilà on se retrouve pour critiquer la saison 4 de The Flash donc euh, comme pour les autres séries euh, je vais résumer mon avis global sur les trois premières saisons vite fait Saison 1, très bien. Saison 2, euh, excellente. Et saison 3, euh, très bien aussi. Euh, et pour le season première de la saison 4, eh ben, je l'ai trouvé beaucoup mieux que le season première d'Aro. Alors que normalement, je préfère Aro à Flash, mais je l'ai trouvé mieux que celui d'Aro. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que euh, je m'attendais à ce que Barry, on le revoie plutôt à partir du 3 4 e épisode. Et nous, il faut revenir dès le premier épisode. Donc ça, c'était vraiment très cool. J'ai adoré cet épisode. C'est même un de mes épisodes de préf euh, préférés de Flash. Attention, j'ai pas dit que c'était mon préféré. J'ai dit que c'est un de mes préférés. Mais euh, ouais, ce season premier était bien. Encore mieux qu'Aro. Et... Voilà, euh, je vous invite à voir ces deux séries. Bon, et je veux juste te prévenir que ma critique est reportée et de Ninja Golf Film est reportée à 21-22. Parce qu'il y a eu un empêchement avec mon meilleur ami, du coup on ira le voir, j'irai le voir le 21, donc vous l'aurez le 21 ou le 22. C'était le petit message de fin. C'était l'œil d'Otto Ninjago. À la prochaine.